హాయ్ అండి మనం ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ డేటా జేపీఏలో రికార్డ్స్ని ఫెచ్ చేసుకున్నప్పుడు డీబీ నుంచి అన్ని రికార్డ్స్ని ఫెచ్ చేసుకున్నప్పుడు పేజినేషన్ని ఎలా అప్లై చేయాలి అని చెప్పని చూద్దాము అలాగే సార్టింగ్ని కూడా ఎలా అప్లై చేయాలని చెప్పని చూద్దాము దీనికోసం మనం అనేది డీబీలో రికార్డ్స్ అనేవి ఇన్సర్ట్ చేయాలి కదండి దానికి ప్రీవియస్ వీడియోలో చూపించినట్లు మనం డీబీలో ఆల్రెడీ రికార్డ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసాము మన దగ్గర వచ్చేసి ఇప్పుడు డీబీలో ఫైవ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఆ రికార్డ్స్ని ఎలా గెట్ చేసుకొని పేజినేషన్ ఎలా అప్లై చేయాలి సార్టింగ్ ఎలా అప్లై చేయాలని చెప్పనని చూద్దాము ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ ఉంది కదండి అది ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నాను రెండే స్ప్రింగ్ బోర్డ్ అప్లికేషన్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను వన్ మోర్ రికార్డ్ అనేది చూద్దాము రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది మనకి చెక్ చేద్దాం ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు వన్ మోర్ కూడా ఇన్సర్ట్ అయ్యి సిక్స్ రికార్డ్స్ అయ్యాయి ఓకే దీనికి మనము ప్రీడిఫైన్ మెథడ్ గెట్ ఆల్ మెథడ్ని డిఫైన్ చేయాలి కదండి కస్టమర్ సర్వీస్లో మనకి ఆల్రెడీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ ఇప్పుడు కోడ్ అప్లికేషన్లో ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసేసాము అవి కాకుండా న్యూవి చూద్దాము ఓకే ఏమేమి డిఫైన్ చేయాలి అంటే ఫైండ్ ఆల్ ఒక మెథడ్ దానికి ఇన్పుట్ పెరామీటర్గా పేజబుల్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం తీసుకోవాలి పేజబుల్ పేజబుల్ ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకి పేజ్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని రిటర్న్ చేస్తుంది డిఫాల్ట్ పేజ్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఓకే ఇంపోర్ట్ విషయంలో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి వాజీ డాట్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ డాట్ డేటా డాట్ డొమైన్ డాట్ పేజబుల్ అండ్ పేజ్ క్లాసెస్ని మనం తీసుకోవాలి వన్ మోర్ థింగ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే షార్టింగ్ది కూడా ఇప్పుడే డిఫైన్ చేస్తాను షార్టింగ్ చేసినప్పుడు మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది సో అందుకని లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఫైవ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ మనకి పాస్ చేసే పారామీటర్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ సార్ట్ అనే పారామీటర్ని ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం ఓకే దీనికి కూడా ఇంపోర్ట్ సేమ్ డేటా డాట్ డొమైన్ డాట్ సార్ట్ అని తీసుకోవాలి టిల్ డాట్ లిస్ట్ ఓకే మనకి పేజినేషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు మొత్తం ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పనని కౌంట్ కావాలి దానికోసం లాంగ్ కౌంట్ అనే మెథడ్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్లో మనం అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదండి డిఫాల్ట్ అవి యాడ్ అన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ అని కొట్టామంటే ఇంప్లిమెంట్ అయిపోతాయి ప్రీవియస్గా ఉన్నవి తీసేద్దాం ఓకే ఫైన్ ఆల్ ఆల్సో దెన్ ఫైన్ ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఫైండ్ ఆల్ మెథడ్ ని కస్టమర్ రిపోజిటరీ నుంచి కాల్ చేయాలి జస్ట్ నార్మల్ కస్టమర్ రిపోజిటరీ డాట్ ఫైండ్ ఆల్ ఆఫ్ పేజబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేస్తాం ఇక్కడ సింపుల్ మనకి మెయిన్ మెథడ్లో ఎలా గెట్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం ఓకే సర్వీస్ డాట్ ఫైండ్ ఆల్ ఆఫ్ పేజబుల్ మనకి ఫస్ట్ పేజబుల్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి కదండి దానికోసం ఏం చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ పేజినేషన్ ఆబ్జెక్ట్ని డిఫైన్ చే పేజినేషన్ని అప్లై చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ పర్ వన్ ఫెచ్కి ఎన్ని రికార్డ్స్ రావాలి అని చెప్పనని మనం ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి దానికంటే ముందు మొత్తం టోటల్ రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పనని మనం గెట్ చేయాలి సర్వీస్ డాట్ కౌంట్ అనే మెథడ్ ప్రొవైడ్ చేసాం కదండి కౌంట్ పర్ వన్ టైప్కి వన్ వన్ టైంకి నేను త్రీ రికార్డ్స్ అనేదాన్ని ఫెచ్ చేస్తున్నాను ఓకే త్రీ మనకి ఇది రిటర్న్ టైప్ ఏమిస్తుంది 
లాంగ్ ఇస్తుంది కానీ మనం ఇంటీజర్ తీసుకున్నాం ఓకే ఇంట్ కే ఈక్వల్ టు ఇది డౌన్ క్యాస్ట్ చేయాలి మనకి లాంగ్ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి ఓకే ఫర్ లుక్నే డిఫైన్ చేద్దాము ఇక్కడ ఎన్ని పర్ వన్ టైంకి ఎన్ని రికార్డ్స్ రావాలి అని చెప్పనని తీసుకోవాలి కదండి దానికోసం ఫర్ లుక్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ లెసన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కే ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఓకే దెన్ ఇక్కడ పేజ్ ఎబల్ ఆబ్జెక్ట్ని డిఫైన్ చేద్దాము వాళ్ళు దీనికోసం పేజ్ రిక్వెస్ట్ అనే క్లాస్ హెల్ప్ అనేది మనకు కావాల్సి వస్తుంది అది క్యూయూఈ ఎస్టి పేజ్ రిక్వెస్ట్ ఓకే పేజ్ రిక్వెస్ట్ డాట్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఐ కమ మనం ఎన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాము అన్ని త్రీ త్రీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము కాబట్టి త్రీ జస్ట్ మనం కాల్ చేద్దాము ఇప్పుడు సర్వీస్ డాట్ ఎత్తండి సర్వీస్ డాట్ ఫైండ్ ఆల్ ఆఫ్ పేజబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి కాల్ చేద్దాం ఇది మనకి రిటర్న్ ఏమిస్తుంది పేజ్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ని మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది పేజ్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అంటే మనము ఎలా డిఫైన్ చేద్దాం ఇట్ డబ్బుల్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఆబ్జెక్ట్ని ఓకే కస్టమర్ లిస్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది కస్టమర్ లిస్ట్ ఓకే ఓకే మన దగ్గర ఇప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ లిస్ట్ అనేది ఉంది దాన్ని జస్ట్ ప్రింట్ ఇట్రేట్ చేసి ప్రింట్ చేద్దాం ఓకే జస్ట్ నార్మల్ ఫర్ ఈచ్ లుక్ యూస్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫర్ కస్టమర్ కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను కస్టమర్ లిస్ట్ ఫర్ ఈచ్ లుక్లో జస్ట్ కస్టమర్ ఆబ్జెక్ట్ని ప్రింట్ చేస్తాను ఇక్కడ మనకి కస్టమర్ క్లా ఎంటిటీ క్లాస్లో టూ స్ట్రీమ్ ఉంది కాబట్టి సో నో ప్రాబ్లం మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది డేటా కూడా మనం ఈజీగా చూడగలం ఓకే ఇంకే లైన్ మనకు అవసరం లేదు డిలీట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఎలా వస్తుంది అని చెప్పనని ఓకే రన్ ఎస్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ త్రీ రికార్డ్స్ అనేవి ప్రింట్ అయింది కస్టమర్ ఐడి ఫైవ్ టూ త్రీ చూడండి రిజల్ట్ అనేది ఫస్ట్ త్రీ ప్రింట్ అయింది ఎందుకనో ఒకసారి చూద్దాము కస్టమర్ కౌంట్ అనేది మనము ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాం కదండి మెథడ్ ఓహ్ గాట్ ఎట్ ఇక్కడ రిటర్న్ జీరో చేస్తున్నాము రిటర్న్ జీరో చేయకూడదు కదండి యాక్చువల్ మనకి డీబీలో ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని తీసుకోవాలి కదా కస్టమర్ రిపోజిటరీ డాట్ కౌంట్ మెథడ్ని కాల్ చేయాలి మనము జస్ట్ కౌంట్ ఎంత వచ్చిందని చెప్పి ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ ఓకే సిస్ అవుట్ ఓహ్ సర్వీస్ డాట్ కౌంట్ is dot count okay ok sir run just shoot down run as spring boot application run out on the 
యా చూడండి రికార్డ్స్ మనకి డీబీలో సిక్స్ ఉన్నాయి టోటల్ సి సిక్స్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి డీబీలో సో మనకి టోటల్ అనేది సిక్స్ కనిపిస్తుంది రికార్డ్స్ ఆర్ అని చెప్పానని ఇది సెలెక్ట్ క్వైరీస్ ఫస్ట్ త్రీ రికార్డ్స్ నెక్స్ట్ రికార్డ్స్ ఆర్ అని చెప్పి నెక్స్ట్ త్రీ రికార్డ్స్ టూ టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది ఓకే లాస్ట్ టైం మనకి ఇటువంటి రికార్డ్స్ అనేవి రాలేదు చూడండి రికార్డ్స్ ఆర్ అని చెప్పానని మళ్ళీ ఇట్రేషన్లో ప్రింట్ అయింది కాకపోతే ఎలాంటి రికార్డ్స్ మనకి డిబీ నుంచి లేవు ఎందుకంటే డిబీలో మనకి ఓన్లీ సిక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఓకే పేజినేషన్ అనేది అలా వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం సార్టింగ్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి ఓకే పేజినేషన్ ప్లస్ డిఫరెన్షియేషన్ కోసం సౌట్ పెడుతున్నాను సార్టెడ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ సార్టెడ్ రికార్డ్స్ ఆర్ అని చెప్పని అనేసి పెడుతున్నాను ఓకే సార్టింగ్ కోసం మనము సేమ్ ఏదైతే ఉందో ఇలాగే సర్వీస్ డాట్ ఫైన్ డాల్ ఆఫ్ మెటర్ని కాల్ చేయాలి సర్వీస్ డాట్ ఫైన్ డాల్ ఆఫ్ సార్ట్ సార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని పంపించాలి మనం ఇక్కడ దానికి సార్ట్ డాట్ బై ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ సార్ట్ డాట్ డైరెక్షన్ సి సెకండ్ వన్ డైరెక్షన్ ఓకే డాట్ మనము అసెండింగ్లో కావాలా డిసెండింగ్లో కావాలా ఎలా కావాలని చెప్పనని ఓకే డిఈఎస్సి తీసుకుంటున్నాను డిసెండింగ్ ప్లస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆన్ విచ్ కస్టమర్ నేమ్ ఆర్ ఐడియా ఆర్ సంథింగ్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదండి దీన్ని ఎలా అని చెప్పనని తీసుకోవాలి ఏ ప్రాపర్టీ ప్రకారం కస్టమర్ నేమ్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే సేమ్ లిస్ట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫైండ్ ఆల్ అనేది చూడండి లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకే లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్ కస్టమర్ లిస్ట్ ఓకే జస్ట్ మనం ఎట్రేట్ చేద్దాము కస్టమర్ లిస్ట్ని కస్టమర్ కస్టమర్ లిస్ట్ ఓకే జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తాను డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలోన్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్పని అనేసి నేను స్ప్రింగ్ బోర్డ్ అప్లికేషన్ చూడండి మనకి పేజినేషన్ అయితే వర్క్ అయింది కాకపోతే సార్టింగ్లో ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది ఎక్సెప్షన్ కస్టమర్ లిస్ట్ అనేది నల్ల అని చెప్పనని ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది ఒకసారి చూద్దాము ఇక్కడ మనకి ఫైన్ డాల్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్ సారీ మనం డీబీ నుంచి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్లు ప్రొవైడ్ చేయలేదు కదండి ఫైన్ డాల్ ఆఫ్ సార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం పంపించాలి సారీ ఓకే దెన్ ఇప్పుడు మనకి వర్క్ అవుతుంది సార్ రన్ చేసి చూద్దాం రన్ యాజ్ ప్రింగ్ బోర్డ్ అప్లికేషన్ మర్చిపోతుంటాం అవన్నీ ఒక్కొక్కసారి కామన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి పేజినేషన్ అనేది ఇలా వర్క్ అయింది రికార్డ్స్ ఆర్ రికార్డ్స్ ఆర్ అని చెప్పనని సార్టెడ్ రికార్డ్స్ ఆర్ అని చెప్పనని చూడండి సార్టింగ్లో కస్టమర్ నేమ్ని డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ చేసాము ఫస్ట్ టీ అనేది లాస్ట్లో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎం లక్ష్మి హనుమంత్ ఫస్ట్ హనుమంత్ త్రీ ఫస్ట్ వస్తుంది టూ దెన్ 
హన్ మంత్ వస్తుంది సో సార్టింగ్ కూడా వర్క్ అవుతుంది మనం అలా కాకుండా కస్టమర్ ఐడిని బేస్ చేసుకుని అయినా చూడొచ్చు ఒకసారి అది కూడా చూద్దాము మనం ఇందాక కస్టమర్ నేమ్ని తీసుకున్నాము కదండి దాని బదులుగా కస్టమర్ ఐడి ఓకే ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము అండ్ స్ప్రింగ్ బోర్డ్ అప్లికేషన్ సార్టింగ్ ఇక్కడ కూడా కస్టమర్ ఐడి కూడా అప్లై అయ్యింది చూసారా డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఓకే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్